O Superior Tribunal de Justiça decide que plano de saúde não será obrigado a ressarcir cliente por gastos com medicamento importado no período em que o remédio não tinha registro nacional. De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, até março deste ano, mais de 47 milhões de pessoas estavam cobertas por planos de saúde. São mais de mil empresas privadas em atividade para atender cerca de um quarto da população brasileira. E para estabelecer regras nessa relação e nenhum dos lados sair perdendo, existe a Lei 9.656, de 98, mais conhecida como Lei dos Planos de Saúde. Um dos pontos da lei estabelece que os planos de saúde não têm a obrigação de custear medicamentos importados que ainda não foram registrados pela Anvisa no Brasil. Em um caso analisado pelos ministros da terceira turma, um paciente que começou a tratar um câncer em 2004 e precisava do remédio Avastin, entrou na justiça para ter direito à medicação que, na época, não tinha registro na Anvisa. Ele também pediu o reembolso das despesas com a importação do remédio e a compensação por danos morais. Ao analisar o caso, o ministro do STJ, Vilas Boas Cueva, destacou que o tribunal já tem uma jurisprudência pacífica sobre o assunto e que a lei excepciona o pagamento de medicamentos importados não nacionalizados. Por isso, fornecer esse remédio na época seria uma infração sanitária. Mas o ministro apontou que o medicamento foi registrado pela agência em 2015. Por isso, a partir do momento do registro, o plano teria a obrigação de fornecer o remédio para o paciente. Já o pedido de indenização por danos morais foi afastado pelo relator. É aceitável e compreensível que a pessoa que está, por exemplo, com câncer, com a doença grave, que ela procure um medicamento que às vezes não tem autorização da Anvisa, mas aí ela fará por conta e risco dela. O judiciário não pode intervir nessa relação determinando que o plano de saúde ofenda a lei e ofereça o um medicamento que não tem o um registro.